അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ എന്താ അത്ര നല്ല അഭിപ്രായം വരാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബ്രാഞ്ച് ബുക്ക് പറയാം എന്റെ ബ്രാഞ്ച് ബുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബെസേലിയസ് മാത്യൂസ് ടു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ ആം ഫ്രം അപ്ലൈ ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം ഓ നോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഐ വിൽ ഫോർ സി എസ് ഹായ് സി എസ് അവ യു സോ ദാറ്റ്സ് യു അപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും യു ഡോൺ ഹാവ് എ പോളിസി ഓഫ് യുവേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ബസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് സോ യു വിൽ ഡു എനിതിങ് ഫോർ ദിസ് ആർ ജെ പ്രൈസ് റൈറ്റ് യു ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു All right, give it up for Joshi Francis. Our fourth contestant is CJ504. Uh, CJ504 is not on stage. Uh, there's a small delay. CJ504, if you're anywhere around, please report to the stage. May the mantra of now. Please come on stage. First participant. Chest number CJ501. Rishma. Yes. The introduction to the round. I'm going to call a name. I'm going to call a program. I'm going to call a radio. I'm going to call a program. I'm going to call a radio. I'm going to call a program. You should talk about that program. You should talk about that program for two minutes. I'm going to call a program. ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോളുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇവർ ഇതിൽ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും അതല്ല അതിനുശേഷം യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൾ റെഡി ആണല്ലോ കോൾ യുവർ വാലൻറ്റൈൻ കോൾ യുവർ വാലൻറ്റൈൻ അതാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് റെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും വാലന്റൈൻസ് ഡേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എന്താകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വാലന്റൈൻ ഉള്ളവരായ ആയാലും ഇല്ലാത്തവരായാലും വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക ഹലോ ഹലോ യെസ് എ കോൾ വി ക്യാൻ അറേൻ ദ കോൾ ഹലോ 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 ആരാ ഇത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണകുമാരൻ നിങ്ങൾക്ക് വാലന്റൈൻ ഉണ്ടോ കൃഷ്ണകുമാരൻ അല്ല കൃഷ്ണകുമാർ ഓക്കെ കൃഷ്ണകുമാർ സോറി താങ്കളുടെ വാലന്റൈൻ താങ്കൾക്ക് വാലന്റൈൻ ഉണ്ടോ എന്താ ചേച്ചി വാലന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ലവർ ഉണ്ടോ ലവർ ആണോ ചേച്ചി വാലന്റൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലവറിനെയും വിളിക്കാം ലവർ വേറെ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ എല്ലാം വിളിക്കാം അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ല താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല മോനെ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ആണോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലാക്കി എന്താ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുവോ 
ചിലപ്പോ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും താങ്കളുടെ സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്ന് കൂടായില്ലല്ലോ എന്റെ സംസാരം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം കുറച്ചും കൂടി സംസാരിച്ചോളൂ ആണോ ചേച്ചിക്ക് എന്താ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുക ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചു എന്റെ പൈസ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇതിനകത്ത് മോന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തു തരും മോന്റെ സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ നമ്പർ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യോ ഓക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കാം പറഞ്ഞേരേ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാവോ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം മോനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വിളിക്കൂ എന്റെ നമ്പർ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട പാട്ട് അനീതി പ്രാവിലെ ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് പാടി തരാവോ ഓ പാടി തരാം ഒന്ന് പാടി തരാം എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് പാടി തരാനായിട്ട് എന്തായാലും മോന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ പാടി തന്നേ കഴിഞ്ഞ പാട്ടാ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് അനീതി പ്രാവിലെ അനീതി പ്രാവിലെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പോ വിളിച്ചത് നമ്മളെ കൃഷ്ണകുമാരൻ എന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആൾക്ക് വൺ വേ ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗ്രീഷ്മ that was cj501 second contestant cj502 please come say hi okay hi shana hi first round engana irunno nalla da irunno okay namukku ishana's program ne peru kekkande ah thirche ishana's program ne peru nostalgia ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശാസ്താംകോട്ടയിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വളരെ ആവശ്യകരമായ ഒരു പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിങ്ങോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നൊസ്റ്റാർജിയ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളുടെ ആ ഓർമ്മകളുടെ ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏറ്റവും മധുരമേറിയ നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതികരണത്തിന് നമ്മൾ സമ്മാനം നൽകുന്നത് സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൊസ്റ്റാൾജിയ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥ പച്ചപ്പായ പച്ചപ്പായ ഭൂപ്രകൃതി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റിയാണ് ഹലോ 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 റേഡിയോ ആണോ ഞാനിപ്പോഴും <laughs> 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 താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും സ്പർശനീയമായ ഒരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളോട് ഒത്തു പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കങ്ങനെ അനുഭവമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഭീമ ജോലിയുടെ ഒക്കെ കിട്ടുമോ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും നൽകുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾ അത്രയും ഹൃദ്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് അത് പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മാനം താങ്കളെ തേടിയെത്തുന്നതായിരിക്കും പാട്ട് വെച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് വെച്ചായിരുന്നു എങ്ങനത്തെ പാട്ടാ വെക്കുന്നത് ഈ നൊസ്റ്റാൾജിക്കകത്ത് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും വെച്ചായിരുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാട്ട് ചേച്ചി തന്നെ പറ ഇപ്പൊ താങ്കൾ അനുഭവം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരൊരു പാട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനേ ഒരു ഞാനൊരു റേഡിയോ ജോക്കി പരിപാടിക്ക് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ഏത് പാട്ടാ ചേച്ചി വെക്കുന്നത് 
ഈ സന്ദർഭത്തിന് താങ്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വെച്ചിടാൻ തോന്നുന്നത് പോകാതെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയത്ത് പാട്ട് പോകാതെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് എനിക്ക് താങ്കൾ വെച്ചിടാൻ വെച്ചു തരാൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ചേച്ചി ഒന്ന് പാടിത്തരാ പാട്ട് പോകാതെ പോകാതെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് പരിപാടിക്ക് പോകാതെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കളുടെ ഈ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ പോകാതെ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടില്ല ഈ നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ പാട്ടാണ് നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പാട്ടുകൾ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് പഴയ കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പാട്ടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾ അനുഭവം മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടെ രസകരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് സമ്മാനം തേടി തന്നായിരിക്കും താങ്ക് യു Thank you Jana. Now last and final participant Joshi Francis once again. Joshi Francis. Hi. Uh ningku thandirikkina topic chick book. So I didn't get you. Chick book enna perulla oru program ningal avadaripikkiyana. Uh hi welcome to chick book. This is Joshi Francis and I'm here to tell you something about what chick book is. Chick book enna paranjal nammude oro vyaktigalde manasilum oro vyaktigalde jeevithathilum paladaya paladaya anubhavangal undayirundu. Aa anubhavangal ellam koodi cheyirunnundu. Adellam avarde anubhavangal ellam ibide parayukiyana chick book ilude nammal cheyyunnathu. Chick book enna paranjal oru tharam nostalgia enna vane parayam. Pashe engilum nostalgia alla ennu ennu thanne parayam. Kaaranam ഇവിടെ പഴയതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവ അനുഭവം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു കോളറാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് അത് നല്ലൊരു അനു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ദുരനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അത് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല നല്ല അഡ്വൈസുകൾ തരുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് ചിപ്പ് ഈ ചിപ്പിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹലോ 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 ബുക്ക് അല്ലേ അതെ ആരാണ് എന്റെ പേര് അരുൺ അരുൺ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര വിളിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര എന്റെ വീടും കൊല്ലത്താണല്ലോ കൊല്ലത്ത് കൊട്ടാരക്കര ഓക്കെ നല്ല ചേട്ടാ ചിക്ക് ബുക്കിൽ എന്താ ചിക്ക് ബുക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മാത്രമല്ല പഴയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ചില അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലവ് ഫെയിലർ ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള പറ്റിയ സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ചിക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ജോലി ഇല്ല ജോലി ഇല്ല അതിനെ പഠിത്തം വേണം എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ചേട്ടനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി സപ്ലൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിക്കുക ബി ടെക് ആണോ അതെ അതെ ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന എന്റെ പല കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്കും സപ്ലൈ ഉണ്ട് അവർ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റാ അതായത് ഒരു സെമസ് തുടങ്ങും ഞാനും ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു ബി ടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓരോ സെമസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അവിടെ നമ്മുടെ ലെക്ചറർമാർ പറയുന്നതെന്ന് വിലയേറിയ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യമായി എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്കെ അവർ പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചേട്ടാ എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം മോൻ വിഷമിക്കണ്ട മോനെ കാര്യം മോന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുമല്ലോ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കുക അവരെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അവരെ ഓൾ പാസ് ആയ പിള്ളേരെ കാണുമല്ലോ അവരെ വിളിക്കുക
ആ എലക്ട്രി ലൈനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മൾ പല നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് നോക്കാൻ എത്ര ലൈൻ കാണും ഒരു ലൈനെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാണും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒത്തിരി ലൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക മനസ്സിലായോ അത് അത് ടാഗ് ടോ മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ചേട്ടാ ഒരു ഫ്രോഡാണോ ചേട്ടാ ഞാനൊരു ഫ്രോഡ് അല്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ചേട്ടാ മോനെ ഫ്രോഡായ മനുഷ്യനാണോ ആ ഫ്രോഡായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം താങ്ക് യു ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ ആയിരുന്നു പ്രേമിക്ക ഉദ്ദേശിച്ചത് ജോഷി ഫ്രാൻസിസ് ദർ ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ ജഡ്ജസ് അതെ എനി മോർ റൗണ്ട്സ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻ പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ് അഗൈൻ സി ജെ ഫൈവ് സീറോ വൺ ചെസ് നമ്പർ സി ജെ ഫൈവ് സീറോ വൺ ഞങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് തരും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക ഇടയ്ക്ക് ടോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി സംസാരിക്കണം ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരും ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് യു സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കണ്ടിന്യൂഷനോട് ലോജിക്കലി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക റെഡി ആണല്ലോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് റെഡി റെഡി യെസ് ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ദെൻ ടോപ്പിക്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളൊരു ആർജയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ല ഒരു ആർജ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ സംസാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ ചൂസ് എ നെയിം ഒരു ആർജ നെയിം പറ പിങ്കി പിങ്കി സോ യു ആർ ആർജ പിങ്കി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആർജ പിങ്കി യു ആർ ആർജ നെയിം ഇസ് പിങ്കി പിങ്കി ഓക്കെ പിങ്കി പിങ്കി യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർജ പിങ്കി പിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുക പിങ്കി പിങ്കി ടി ആൻഡ് പി പിങ്കി പിങ്കി സോ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സ് പറയും അത് കേട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പോസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഫൈനലി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് തരും ഓക്കെ മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം തേങ്ങ ഹായ് ഓഡിയൻസ് ഞാൻ ടിങ്കി പിങ്കി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നാട്ടിലെ എല്ലാം കാണുന്നത് തേങ്ങയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ കേര വൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ വില ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്തോ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് തേങ്ങ പോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റും അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒന്നും ഉപയോഗമില്ല സന്തോഷ് പണ്ഡിന് അവസരം കിട്ടി അത് അദ്ദേഹം യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിറയെ പണവും വരാൻ പറ്റി ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇറങ്ങട്ടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകട്ടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കാം സാധാരിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും ചുരിദാർ ചുരിദാർ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ചുരിദാർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ മാറുന്നുണ്ടോ മാറുന്നുണ്ടാകാം അല്ലേ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുരിദാർ മാറി ജീൻസ് ഡോബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആപ്പിൾ കിട്ടും നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ഒരു വാചകം ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഈ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ റവി അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം ആപ്പിൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആപ്പിളിന് വില കൂടുതലെന്ന് വില കൂടുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആപ്പിളും കട്ടൻ ചായയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താകും നല്ല ബോർ ആകും അല്ലേ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആപ്പിളും ചായയും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നല്ല ഒന്നാന്തരം ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അതിന് കട്ടൻ ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് എന്താണ് രാത്രി സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ രാത്രി സമയത്ത് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മാറ്റം മൂലം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും കാണും അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ആദ്യമേ ഓർക്കുന്നത് എന്താവും ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുട്ട് ഓർക്കുട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പലാണ് പ്രണയം എങ്കിലും ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും പ്രണയത്തിലാകാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കാം അതിനെ പറ്റി നല്ല അഭി
ഒക്കെ <laughs> 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 There is CJ501 second participant CJ502 for the last and final round take it up Hi Chicken uh, Excuse me one second Ishanike ru ready jokey peru vende Ah venam Endha peru Sana Endu Sana Madiyo Madi Onnu parne Sana RJ RJ Sana Okay topic Chicken Innathe ende vishayam ningalodu samsaarikkanulladhu chicken e pettiyana chicken kazhikatha varai aarum illa ennal innu namu kaanunnathu chicken mulan mandirogam nerichukondulla kozhigalayana ee naatilekku kayiti ekkunnathu adu konde ellavarum chicken ellam kazhikunnathu ubeekshiche valare nalla reethiyil kilometers and kilometers chudda vegetarian kazhikanam nammada aarogyam nannakkanai nammal vegetarian food inodoppam thanne kilometers kulla nammal nadakkuyaanengil theerchiyayittum aarogyamulla oru yuva thalamurai namukku vaarthedukkan kazhiyunnadayirikkum maatramalla ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പൊണ്ണത്തെടിയാണ് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കിലോമീറ്റർ റോഡുള്ള നടത്തത്തോടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ സായുക്തമാക്കൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും യുവതലമുറയുടെ ഹരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ആ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് ശശി തരൂർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഈ ശശി തരൂരിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെ സുന്ദരിയും സുശീലയുമായ ഒരു യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ വളരെ ആകാംക്ഷ കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്നത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൺ ഒരു ആൺ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളോട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയാൽ പോലും ചിലർ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സദാചാരബോധം കപടമായി തിരിയുകയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആളോട് നാം സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹോട്ടൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ അത് വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുഡിംഗ് ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദം അങ്ങനെയെല്ലാം ഫുഡിംഗ് എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അങ്കിൾ പെണ്ണായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂട്ടുകാർ പോലും അവരെ കളിയാക്കുമെന്ന മഹാസത്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഫുഡിംഗ് എല്ലാം കഴിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടുത്ത് വളരെ ആർത്തുലസിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ നമ്മളെ കണ്ണുരുട്ടുന്നുണ്ടാകും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഏത് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കാൻഡലിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാതിരിക്കുക പക്ഷെ പിന്നീട് നാം ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ അതെ വളരെയധികം സുഖകരമായ ഓരോ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോവുക ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോ ഇറങ്ങിയ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുക അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ കാണാനായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസ് കലാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയ വാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു സിനിമ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഓരോ ദിനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പിന്നീട് അവർ അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളുടെ ആയുസും ആരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആയുസ് ആയുസും ആരോഗ്യം നേരുന്നുകൊണ്ട് നന്ദി ഞാൻ ആർ ജി സന Contestant taking part in jam just a minute please report to main stage contestant taking part in jam report to main stage last contestant joshi francis yeah joshi ke name vendi rocky rj rocky rj rocky okay parnu rj rocky ne style adu introduce cheyade rj pokiri nayalo adu venda rj rocky madi madiyo orappano adey seri or yo yo style rj jokey ne introduce cheyade yeah this is rj jokey and i am with you to celebrate aura 2012 Okay, Ajay Rocky, 
ശ്രമിക്കാനും <laughs> വാട്ടർമെലോൺ സരേഷ് കുമാർ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കണം ഈ വാട്ടർമെലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ണിമ തങ്ങിയാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഈ തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് സരേഷ് കുമാറിന് ചിലപ്പം തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് 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 നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ടർമെലോൺ നല്ല തണ്ണിമ തങ്ങി കുടിക്കും നല്ലതായിരിക്കും നല്ല നല്ല തണ്ണി തലയ്ക്ക് നല്ല ചൂട് മാറി തണുപ്പായിരിക്കും നല്ല പാര വാട്ടർ മെലോൺ വെച്ച് പാര ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇടങ്ങേരായിട്ട് വെക്കുന്ന സാധന സംഭവത്തിനെയാണ് പാര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലോൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാരയായിട്ട് വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലാബുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ലാബുകളിൽ വ